各位观众、各位听众、各位网友，大家好，欢迎来到我的频道派 TV。今天是纽约时间六月二十八号，今天是星期日，周末。为了挽救目前低迷的经济，川普总统呢，他勒令各个州、各个市呢经济重开。那么虽然呢疫情还没有过去，那么全国的国民呢也希望能够正常的上班上课，在空余时间呢能够前往餐馆、食肆享用精美的食品。或者前往运动场活动，甚至在周末呢，或者是周周日呢，能够参加教会活动。但是呢，我们也要注意啊，到不同的活动会带来不同程度的风险。那么根据美国的健康专家的评估啊，那么下列呢是感染新型冠状病毒风险最高的，从第九级到第一级的场所，风险最高的场所是酒吧，第九级的，第八级的是自助餐厅、体育馆。运动场、大型表演游乐场、教堂，第七级的呢是篮球场、公共游泳池，第六级的是赌场、室内餐馆、儿童游乐场、电影院、浮桥游船，第五级就是小型的室内晚餐 party， 飞机场、后院烧烤、商场、海滩、保龄球场，第四级呢就是牙科诊所、室内漫步、办公室。室外餐馆尽善，风险最高第三级呢是买菜、露营、酒店、高尔夫球、参观图书馆、参观博物馆。第二级呢就是和朋友骑车、漫步、加油。风险最高的第一级就是餐厅买外卖和打网球。那么在其实，二六月二十七号的下午呢，其实在北京市啊，他现在不是在新发地发现了病毒吗？那么，在这个疫情防控的发布会上呢，就有一个一个比较新的消息。那个消息是，根据目前的研究啊，那个蚊子和苍蝇啊，它不具备传播新型冠状病毒的生物学基础。那么，从目前掌握的流行病的证据来看呢，目前全球呢也没有发现，由于是蚊子和苍蝇导致人感染新冠病毒的报道。新冠病毒呢，本身还是通过。直接接触了感染者的呼吸道的飞沫传播，或者是手部接触了被感染者的污染的物体，再由沾染病毒的手触摸了我们的眼睛、口腔或者是鼻腔、黏膜而导致感染的。亚利桑那州啊，目前啊，它的疫情失控了，逐渐就成为了下期的这个疫情中心，而且以年轻人感染居多。餐厅呢，有的是一个月前开门了，现在紧急又关门了。那么，州长呢，一度禁止地方限量戴口罩呢，也是其中的因素之一。那么现在呢，又恢复成强令地方戴口罩。那么根据最新的民调显示啊，全美国大众啊，普遍提高了戴口罩的警觉心。百分之八十九的美国人呢、啊，他们表示说会在室外戴口罩，比前一周上升了百分之二十。不过呢，那么如果啊允许。呼吁店家按照 CDC 的规范呢，制定所有的策略呢，那么所有的店家几乎都需要要求客人戴口罩，同时他的自己的职员呢也被要求戴口罩。根据美国广播新闻和埃普索斯的这个调查显示呢，仅有百分之十一的受访者不会遮掩口鼻，但是美国广播新闻指出呢，不清楚这些的人是一离开家就要戴口罩，那么有的人还是说只有近距离。接触才会戴，可是显示出很不礼貌的样子。那么，尽管越来越多的人外出他们会戴口罩啊，但是呢，只有几个州啊：密西根州、纽约州、加州、内华达州、缅因州和德拉瓦州和马里兰等十八个州，他们要求人们全面佩戴口罩。而大多数州的口罩规范呢，也多属于鼓励的性质。所以这份民调它也显示啊，百分之七十六的受访者他们担心接触到病毒，百分之五十六的受访者认为重启操之过急，仅有百分之十五的人呢认为太慢，而有百分之二十九的人呢认为国家是正在以正确的步调前进。同时呢，这是一个百分之七十六的很高的受访者的比例呢，他害怕接触到新冠病毒，这是一个月前从没见过的新高。之前的数据呢？全美国的数据是百分之六十九。赌场报告啊，最新的赌场呢有一个小的新闻啊，就是在这是在加拿大的一个赌场啊，那么
，有个男子啊，是华人男子，他拿着一袋子灰色的这个袋子里面的钱呢。由于这个赌场的职员发现他的这个扎钱的这个方式和银行不一样，所以他们怀疑这个钱来历不明。所以这个叫张帆的这个华人男子呢，在现场呢，他也没办法给出令人信服的这个现金的来源。所以工作人员报警，报警完了以后呢，警犬呢就从钱上闻出了违禁药品的成分。那么赶来的这个加拿大皇家警察呢，就认为钱呢是他们一伙张帆一伙非法所得，就把它当成赃款没收，充公带走了。根据指控啊，就所谓的这个非法活动呢，它是包括贩运、受管制的物资、非法销售大麻和没有申报纳税收入和洗钱等等。那么此前是被警察发现的大量的藏在冰箱里的大量黑钱呢，这都是。呃，属于这个非法的现金活动，包括在美国也是一样的啊。你出一个人出外啊，身上千万不要带大额的现金。那么警察发现现金呢，他有权利可以无无理由没收，叫做民事没收啊。你还需要解释这钱从哪里来的，所以要把现金呢减少带在身上，最好是不要带现金。那么这个在赌场呢，经常是洗钱的啊，包括什么非法集团啊、犯罪集团的一个主要的洗钱的一个地点。但是这些地点呢，如果你带着那么大量的现金呢，什么一万两万去呢，那么赌场的职员呢，他们是也有职责去报告的。同时，根据肥卡法案呢，也是要需要呈报你在海外的账户。所以目前啊，根据加拿大和美国的警方，他们发现啊，现在是说大量的人他想把非法的这个毒品的销售的收入呢，进行洗钱，把它转换成豪车和房产，想把它洗白。好莱坞。很久没提的这名词了啊，终于要解除为期三个月的禁令了。那么，美国加州州长呢，加文纽森呢，上周末是宣布了啊，他们都是从六月十二号开始，好莱坞呢就可以恢复电影和电视制作了。这个决定呢，为电影界的全面的复苏打开了一个大门。那么，位于好莱坞的叫做 Arena 的 s i n l o c k 成为了当地第一家重新开业的电影院。开业当天呢，它的门票呢几乎卖光了。他的开业呢，也被视作全美国哈、啊、这个好莱坞正式重启的一个重要的一个关键节点。美国北美啊，一共有三大院线，啊、嗯，这个三大院线呢，他们也陆续宣布逐渐要开放电影院的计划，也让电影界呢重拾了疫情过后的信心。但是呢，洛杉矶政府他发布的这个拍摄的这个复工方面的指导呢，就是和工会颁布的这个建议白皮书呢，却给好莱坞的剧组呢泼了一盆冷水。他们规定啊，这个拍电影的时候啊，你的打戏啊，武武打戏啊，和这个亲密戏啊，就要被尽力的缩减。那么拍摄的进度呢，就会变慢。那么制片费呢，也将会更加的高昂。所以一方面是嗷嗷待哺的院线，另一方面呢，就是颇受限制的剧组。好莱坞呢，它的复工这条路呢，目前是面临着一个冰火两重天的处境。那么随着洛杉矶的开放。位于好莱坞的影院呢，也逐步走向了复工之路。那么，当 Arena c i n e l o g 打响了洛杉矶影院开张的第一炮的时候呢，当天就上映了两部经典作品，一是叫做《生命不能承受之轻》，另外一幅叫《乳牙》的特别版。电影院呢，严格控制了这一天的人流量，每个场次啊，只允许有十五个人入场观看。那么不过呢，它的销售成绩相当不俗。它的官方推特上称啊，当天的门票几乎全部都卖光了。那么现在呢，这一点就是让这个 Arena c l o c k 这个老板啊，他是一个小影院啊，非常非常的开心。那么他把呢这次重新开业呢，就称之为这个魔法呀又回来了。那么在好莱坞的电影院在陆续开始的情况下啊，为了啊，正式的这个开业，那么电影院的老板呢，他们都做了一个非常非常多的前期的工作啊，比如说啊，他们又增添了什么新的空气净化系统啦、啊，反复进行了座位的消毒啦。那么乐观积极的电影从业者都表示说啊，电影院的开张呢，一方面就需要完全的遵守公共卫生的协议，另一方呢，就需要确保每一个人呢在这里感到舒适。虽然在电影院的体验啊。是公共的，但是呢，电影院呢也是严格的要求隔开每一个座位。那么，当这个电影院开业的时候呢，那么电影院的老板呢
，都要忙着各种防疫的工作，包括清洁和消毒座位、现场呢引导观众等等。那么尽快开工呢，是所有的院线，包括小型院线，包括纽约的、呃、好莱坞啊，这、呃、百老汇呃这些影院的一个重要的一个组成部分。同时呢，那么。电影院呢，他们还想了一些办法，制作了一些啊九种不同口味的爆米花，每一种口味是针对专门的电影。那么目前呢，这个开业以后呢，目前为止看到这个感染的人数呢，没有什么太明显的增加。同时，这些爆米花呢，卖得非常好。而越来越多电影院的院线呢，就也和他一样，开始了走上了啊复工之路。包括跃跃欲试的北美三大院线呢 ，AMC。还有 r e g o 还有 Cinema， 那么美国最大的院线 AMC 呢？他表示了，他们会在七月份，他们就会开放几乎所有的影院，希望可以借此挽回这一个季度损失了二十二亿美金的亏损。那北美的第二大的院线呢，叫 r e g o 的所有者，叫做 s a m w a n e 他们的集团正式宣布呢，会在六月份的最后一周啊，就是现在啊。陆续开房影院，那么第三大院线的 Cinema 可以表示了，从六月十九号起呢 ，Cinema 也是将分阶段啊重新开放了电影院。那么第一批呢，他们就是开放了达拉斯的五家电影院，其余的电影院呢就预计在七月三号到七月十七号全部都回归。而且呢 ，Cinema 强烈建议啊，虽然他们不要求客人戴上口罩，因为呢，他们的首席执行官呢表示说啊。这个电影院 Cinema 他们要严格遵守啊各州自己的规定，那么所有的员工呢在工作的时间呢，必须戴口罩和手套，而且呢他们还将接受非常严格的培训，并且完成这个健康的检查。所以全美国啊各大院的老板终于盼到了这一天啊，那么他们对于今年即将上映的几个大制作呢，抱有了非常大的希望。记住啊，比如像诺兰导演的《信条》，还有迪士尼的。花木兰，花木兰是谁主演的呢？那么人们啊，真是太想重新回到电影院了。但不幸的是呢，有很多的县，那么各大院线呢，他们对于电影的回归呢，本身是表示非常非常的乐观。我们知道好莱坞的剧组呢，它却碰到了很多的限制。好莱坞呢，他们根据加州州长的命令呢，可以在六月十二号以后，他们就已经开始拍摄了。但实际上呢？大多数的制作方呢，他们预计要到七月到八月份呢，才能开始复工。以后的他们拍摄的计划啊，他们需要经过卫生部门官员的批准。那么好莱坞的工会呢，和电影制作人联盟组成的这个联合工会呢，也发布了白皮书，他们概述了关于如何安全恢复电影和电视制作的建议。那么这个白皮书呢，他写到说啊，比如说有些活动，比如说吧。你这个打斗场面啊，或者亲密场面，那么很可能会增加病毒传播的风险。所以白皮书建议呢，减少有接触性的啊这个戏份，比如打戏或者亲密戏的内容。那么他给出的解决方案呢，就是说采用使用数字特效，或者是呢修改剧本，以此来减少演员之间的亲密接触的时间。这个规定呢，无疑呢就增加了制作组后期和编剧修改剧本的难度。更为致命的打击是啊，缩短工作时间这一建议呢，白皮书中说到是为了降低传播的风险，他们希望啊每天限制拍摄的时间。然而分析师认为啊，就大多数的美剧习惯是他们是一边拍一边放一边播，所以单日拍摄的时间是受限的，意味着呢。总的拍摄的天数就会拉长，那么播放时间呢也可能会拉长，这会导致观众审美疲劳、疲于追剧，那么演员表演呢就会吃力不讨好。类似的限制呢还有很多，比如说啊，白皮书中提到了，在在拍摄过程中吧，你要使用现场观众呢是不鼓励的。虽然没有明确禁止现场观众的存在，但是呢，剧本呢特特别的要求要把社交距离把控。还有观众的筛选，同时呢，观众和演员以及工作人员之间需要设置物理性的屏障。还有呢，为了减少人群的接触啊，制作组需要自己 DIY 服装和化妆等等。显然呢，这个白皮书的建议呢，都会造成更高额的制作费预算。好莱坞的几位制片员啊，他们表示说啊。
接下来的这个制作成本啊，那可能会比过去啊高很多呀。那么根据这种减小亲密接触戏呢，他们就只好必须使用数字的技术，而对于特效的依赖呢，就会增加很多的超额的成本，更不用说啊，被迫延长了他们的拍摄周期。在未来呢，根据摩根的分析师分析啊，那么一部啊好莱坞电影或者是电视剧的成本呢？就有可能会上升百分之十到百分之二十。那尽管不是所有的剧组都会遵守白皮书上的建议，但是业内人士是认为啊，这么这些变化，或者是也许呢，逐渐改变好莱坞以后的拍摄流程，甚至可能为全球的电影呢制作一个新的常态。尽管是很多的限制啊，终于啊，至少停工了很多天的好莱坞剧组，它可以开始拍摄了。对吧？那么他们开设的话呢？那么他们的剧组呢，已经是蓄势待发。那么现在首先复工的呢，就是《阿凡达二》。那二六月初的时候呢，他的制作制制片人叫做乔安·兰道就晒出了他跟导演卡梅隆抵达新西兰进行十四天隔离的这个照片。那么复工呢，他们集结了至少四百名工作人员，预计未来集中拍摄呢五个月之久。还有一个备受关注的好莱坞大片啊，它叫做《侏罗纪侏罗纪世界三》，也将于七月六号。正式复工，它也是在英国复工开机的首部好莱坞的大片目前呢，这个《侏罗纪世界三》它已经开始了复工前的准备工作。片方啊，环球影业表示说，他们会啊，额外的花费又大约五百万美元，就是用来做新冠病毒的检测和防护。那所有的工作人员和演员，他们复工前都要进行相关的检测，并会在拍摄期间呢，还要进行反复的检测。那么根据环境影院的那个表示呢，他们在拍摄期间呢，片场呢，他们也会设有医护室和隔离室，还会设置一百五十个洗手点，那么会架设一千八百多个安全的标志。所有的演员和工作人员呢，都将参加防疫的培训，每天会严格喷射消毒的喷雾等等。但是啊，我们都知道啊，拍电影你在这个诸多限制之下啊，这些剧组呢，就不得不面临着一些非常非常艰难的这个难题，比如说。你怎么去减少演员之间的接触啊？演员又需要对台词啊，是吧？要表演啊，要动作表演啊。那么怎么样控制好啊？那么不不不超过这个预算呢？那么怎么样才能够按照这个按时结束拍摄呢？显然啊，现在好莱坞的影业呢陷入了一个非常非常进退两难的境地。院线呢缺少优质的新片，而制作的节奏呢不能加快，同时拍摄成本的增长呢？也必然会带来购编成本的上升，所以对于好莱坞来说呢，他们本身想要恢复到疫情之前的状态呢，真的还是需要一段很长很长的时间走。什么时候才能走出困境呢？那么只能靠时间来告诉答案了。当然，昨天我们谈过了哈，这个知名的啊，这个把这个中国概念股彻头彻尾的名声做快了的这个瑞幸咖啡啊，啊，现在正式承认啊。放弃了，他们准备正式离开了纳斯达克。他们的在接到了第二次退市通知以后呢，他们基本上已经放弃了。但是最大的问题是，他们的所有的这个负责人，包括他们的责任人，不会因为瑞幸从华尔街下市而逃脱任何责任。那么，所有大量的民事纠纷、大量的股东针对公司董事局的诉讼，还包括。政府对于负责人的刑事诉讼都在未来的考虑之列，所以基本上是说，那么瑞幸咖啡走了一圈，不光把全中国的在美国上市的中国概念股的名声给搞臭了，然后呢又惹了一身骚，然后呢又惹上了刑事罪。我们要知道啊，在华尔街上的刑事罪啊，它的这个刑事罪是非常重的。那个如果是你发生了诈骗啊。或者是欺诈的情况下，那么负责人呢，很可能会有刑期至少十年以上，甚至还有达到过一百年的。那么这种瑞幸咖啡的这个造假案呢，他们因为他有很深的一个对美国公众的伤害，而且呢，使所有的美国国会和美国政府对所有在美国上市的中国公司都不信任。为什么呢？因为原来的中国企业是可以根据自己国家的法律在美国上市呢隐藏信息的。然而，这个瑞幸咖啡的事件以后呢，美国的监管部门认为，所有在美国上市的企业都应该遵照美国的法律，那么和美国其他企业一样公开信息。所以这样呢，就
，就会揭开了一个非常危险的盖子。那么现在还在美国市场上苟延残喘的中国概念股啊，他们真的要非常小心了。每一步呢，要认认真的做，因为无数的做空的公司呢，天天的在他们门口绕，到处是卧底，千万小心。如果实在不行的话呢，那只好退市，那么可以转到香港或者伦敦上市了。派 TV， 欢迎订阅，我们明天见。